Rahmani Rahim. My name is Dr. Aftab Hathman. I have done my work in the area of stem cell biology. I have a specific project about it. When we talk about stem cells, we don't have any function of stem cells. We can use other cells like we can use stem cells. We can use muscle cells, bone cells, neurons, etc. So, one thing that we have to do is that we can use stem cells. तो एक तहकीक जो सामने आई वो ये थी कि क्या हम जो सेल जिन्होंने की खास फंक्शन दे दिया होता है जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं हमारे ब्रेन के सेल्स हैं हमारे मसल सेल्स हैं इन्होंने एक खास फंक्शन क्या हम इनको रिवर्स करके स्टेम सेल बना सकते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इसका आंसर बहुत सारे रिसर्चर जो थे वो तलाश कर रहे थे लेकिन ख्याल ये किया जा सकते जाता था कि जब सेल मेच्योर हो जाते हैं जब उन्होंने कोई खास फंक्शन दे दिया होता है मसल हमारे दिल के जो है कार्डियो मायोसाइट जो है उन्होंने खास फंक्शन हमारे न्यूरोनल सेल ने खास फंक्शन दे दिया होता है जब सेल ने खास फंक्शन दे दिया होता है तो क्या हम उन्हें वापस स्टेम सेल बना सकते हैं ऐसे सेल जिन्होंने अभी कोई खास फंक्शन नहीं दिया होता तो इसका आंसर तलाश करते करते साइंटिस्ट ने पहली जो ब्रेक थ्रू आई वो दो में थी जिसमें जापान के साइंसदान ने मेच्योर सेल्स को वापस इमरान स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया तो ऐसे सेल्स को जिनमें हम मेच्योर सेल्स को दोबारा से स्टेम सेल्स बनाते हैं दीज आर कॉल इंड्यूज फ्लोरिक टेन स्टेम सेल्स मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका में किया जिसमें हमने जो है वो स्किन के सेल्स लिए हमने लिवर के सेल्स लिए तो उसमें हमने ऐसी चेंजेस की अगर हम सेल लेवल लेवल पे बात करें तो उसमें खास किस्म की प्रोटीन एक्सप्रेस होती हैं जो स्टेम सेल में होती हैं खास किस्म प्रोटीन जो है वो मेच्योर सेल में एक्सप्रेस होती हैं तो अगर हम स्टेम सेल्स वाली प्रोटीन मेच्योर सेल्स में एक्सप्रेस करना शुरू कर दें तो वो जो है रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं जिससे हम मेच्योर सेल्स को वापस इम्प्रॉनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं मसलन इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल दूं तो हमारे जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं उनकी एज वही होती है जैसे कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है अगर कोई बंदा 80 साल का है तो उसके न्यूरोनल सेल्स भी 80 साल के होंगे तो थ्रू आईपीएस ये जो इंड्यूस प्रोटेन स्टेम सेल्स होते हैं उसमें हम जो अस्सी साल के सेल्स होते हैं उन्हें वापस इमरानिक स्टेम सेल्स बना सकते हैं जो कि पांच से सात दिन के सेल्स होते हैं अब इसके अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है लेकिन खास तौर पे मैं डायबिटीज के हवाले से बात करूंगा जिसमें बीटा सेल जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं तो इस सूरत में एडवांटेज ये है कि हम पर्सन के ओन सेल से हम जो है वो बीटा सेल बना सकते हैं वो किस तरह से वो इस तरह से कि अगर हम एक स्किन से एक अगर हेयर भी प्लग करें तो हम हेयर के जो सेल्स हैं वो आइसोलेट कर सकते हैं आप इन सेल्स को हम जो मिचोर सेल्स होते हैं जो पोलिकल सेल्स होते हैं इनको हम जो है इंड्यूस प्रोलिटेन स्टेम सेल बना सकते हैं या इम्ब्रॉनिक स्टेम सेल लाइक सेल्स बना सकते हैं ये थोड़ा साइज में टाइम लगता है पंद्रह से बीस दिन का तो उसे हम इम्ब्रॉनिक स्टेम सेल बना सकते हैं और फिर इम्ब्रॉनिक स्टेम सेल से हम बीटा सेल बना सकते हैं तो इसमें ये एडवांटेज ये है कि चूंकि ये पेशेंट के अपने ही सेल्स होते हैं तो जब हम पेशेंट में ट्रांसप्लांटिंग को करते हैं तो इम्यून रिजेक्शन नहीं होते इसके अलावा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन और बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो सामने आएंगी विद दिस आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस सेगमेंट मैं और भी जो अपने प्रोजेक्ट्स की वीडियो है वो शेयर करता रहूंगा थैंक यू वेरी मच